വാർത്തകൾ വിശദമായി കോവിഡിന്റെ ഇരുട്ടിനെ തുരത്താൻ വെളിച്ചം പകരണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് രാജ്യത്തെ ജനത മുഴുവൻ ഒൻപത് മിനിറ്റ് നേരം ടോർച്ചോ മൊബൈലിലെ പ്രകാശമോ തെളിയിക്കണമെന്നാണ് ആഹ്വാനം വീടിന്റെ ടെറസുകളിലോ വാതിൽപ്പടികളിലോ മാത്രമേ നിൽക്കാവൂ എന്നും തെരുവുകളിൽ ഇറങ്ങരുതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു കോവിഡ് കാലത്തെ കഷ്ടപ്പാട് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാറുമോ എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിമർശനം രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഊഹാപോഹങ്ങൾ എന്നാൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് വിളക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു വീട്ടിലെ മറ്റ് വിളക്കുകളെല്ലാം അണച്ച് ഒൻപത് മിനിറ്റ് നേരം ടോർച്ചോ മൊബൈൽ ഫോണിലെ വെളിച്ചമോ പ്രകാശിപ്പിക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം ആരും തെരുവിൽ ഇറങ്ങരുതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി കോവിഡിന്റെ അന്ധകാരത്തെ കീഴടക്കാൻ നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് ഇതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ശശി തരൂർ എം പി വിമർശിച്ചത് പ്രധാന ഷോമാന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു അതിൽ ജനങ്ങളുടെ വേദന അകറ്റാനുള്ള ഒന്നുമില്ല എന്ന് ശശി തരൂർ വിമർശിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തിയാറായി നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ രോഗബാധിതരാണ് മുംബൈയിലെ ധാരാവിയിൽ മൂന്നാമത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇട നൽകി ഒരു ദിവസത്തിനിടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ നാനൂറ്റി ഇരുപതിലധികം പേർ ഇവിടെ രോഗബാധിതരാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ മരണസംഖ്യ പതിനാറായി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ മുംബൈയിലെ ധാരാവിയിൽ ഒരാൾക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചു ധാരാവിയിലെ ക്ലിനിക്കിലെ ഡോക്ടർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഗുജറാത്തിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്തിൽ ഇന്ന് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മരണസംഖ്യ എട്ടായി വിദേശത്തോ മറ്റിടങ്ങളിലോ യാത്ര പോകാത്ത പലർക്കും രോഗം വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതും ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് കടന്നു നിസാമുദ്ദീൻ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുമുള്ള ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ പറയുന്നത് ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് സൌര ഗാംഗുലി അടക്കം രാജ്യത്തെ പ്രധാന കായിക വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് നടത്തി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റിയൊൻപതായി നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഇവരിൽ ഏറെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച എഴുപത്തിയഞ്ച് കോവിഡ് കേസുകൾ എഴുപത്തിനാല് പേരും ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി നിസാമുദ്ദീനിലെ സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് മറ്റുള്ളവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്നു നിരവധി പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ട് ചെന്നൈ വേലഞ്ചേരി ഫോണിക്സ് മാളിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ മൂന്ന് ജീവനക്കാർക്കും രോഗമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി മാർച്ച് പത്തിനും പതിനേഴിനും ഇവിടം സന്ദർശിച്ചവരോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി സ്ഥാപനത്തിലെത്തിയ ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശിയിൽ നിന്നാണ് രോഗം പകർന്നത് എന്നാണ് സൂചന കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആശുപത്രികൾ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് തമിഴ്നാട് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റി കേരളത്തിലേക്കുള്ള അതിർത്തി തുറക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ കർണാടകയുടെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി അല്പസമയത്തിനകം പരിഗണിക്കും കേരളത്തിലേക്കുള്ള അതിർത്തി തുറക്കണമെന്നും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്നും കേന്ദ
മലപ്പുറം പൂന്താനത്ത് എൺപത്തിയഞ്ചുകാരന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആശങ്ക ഉംറ കഴിഞ്ഞു വന്ന മകന് ഇതുവരെ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുവരും നിരവധി ആളുകളെ കാണുകയും ആശുപത്രികളിലും പള്ളികളിലും കടകളിലും സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് മുൻപിൽ അസാധാരണമായ സാഹചര്യമാണ് മലപ്പുറം പൂന്താനത്തെ എൺപത്തഞ്ചുകാരന്റെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞു വന്ന മകൻ ഇദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ഇതിനുശേഷം രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാണ് മകൻ സമ്പർക്ക വിലക്കിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് മദ്രസാ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ മകൻ ഈ സമയത്തിനിടെ പള്ളികളിലും ആശുപത്രിയിലും കടകളിലുമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് വൈറസ് പകർന്ന എൺപത്തഞ്ചുകാരനും പൊതുജന സമ്പർക്കം ഏറെയുണ്ട് പക്ഷേ മകന് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല കീഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ധാരാളം മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ വളരെ അധികം സൂക്ഷിക്കാനുണ്ട് കേഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് വൈറസ് പകർന്ന അനുഭവം ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം ആദ്യ പരിശോധനയിൽ വൈറസ് കണ്ടെത്താത്തവർക്ക് പിന്നീട് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച അനുഭവവുമുണ്ട് മകന്റെയും പിതാവിന്റെയും പൂർണ്ണമായ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച എൺപത്തഞ്ചുകാരൻ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം രണ്ട് സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കുകളിലും സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ഇതുവരെ വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു വൈറസ് ബാധ മലപ്പുറത്ത് നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂരിൽ ജയിൽ ചാടിയത് കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള പ്രതിയെന്ന് സ്ഥിരീകരണം ബാങ്ക് മോഷണ കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയാണ് വാർഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് കോവിഡ് ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പോലീസ് വ്യാപക തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് കാസർകോട് കനറ ബാങ്ക് മോഷണ കേസിലെ പ്രതിയായ അജയ് ബാബു ആണ് ജയിൽ ജീവനക്കാരെ വെട്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ എത്തിച്ചത് കാസർകോട് നിന്നുമാണ് ഇയാളെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നതിനാലാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വാർഡിൽ നിന്നും പുലർച്ചെയാണ് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ മുറിയുടെ വെന്റിലേറ്റർ പൊളിച്ച് അതുവഴിയാണ് കടന്നത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള തടവുകാർ കഴിയുന്ന ക്വാറന്റൈൻ ബ്ലോക്കിന്റെ ചങ്ങലയും തകർത്തിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ നിലവിലുള്ളതിനാൽ പ്രതിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ജയിലിന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് പോത്തൻകോട് സ്വദേശിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് എവിടെ നിന്നെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിൽ ആശങ്ക ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസും വ്യാപകമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നാൽപ്പത് പേരുടെ ശ്രമമാണ് നിലവിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഒരു ദൗർബല്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊല്ലം മുൻ സബ് കളക്ടർ അനുപം മിശ്രയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഗൺമാനും ഡ്രൈവർക്കും സസ്പെൻഷൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാനുള്ള നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയതിനാണ് നടപടി സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സുജിത്തിനെ കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ടി നാരായണനും ഡ്രൈവറെ ജില്ലാ കളക്ടറുമാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ കൊല്ലത്തു നിന്ന് കാൺപൂരിന് മുങ്ങിയത് മുങ്ങിയ കാരണത്താൽ സബ് കളക്ടർ അനുപം മിശ്രയെ നേരത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മാതൃകയായി പത്തനംതിട്ട ജില്ല വ്യാപകമായ തോതിൽ പടരാതെ പ്രതിരോധിക്കാനായി എന്നതാണ് ജില്ലയുടെ നേട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പത്തനംതിട്ടയിൽ ആസൂത്രണത്തോടെ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഫലം കണ്ടത് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ കലക്ടർ നോഹും ഡി എം ഒ ഞങ്ങളുടെ ഡി എം ഒ ഷീജയും അതുപോലത്തെ ഡി പി എം എബിയുടെയും എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ നടന്നത് ഒരു നല്ലൊരു വല വിരിച്ച് ഇടപെടുന്നത് പോലെ അവരൊരു നല്ല രീതിയിലാണ് അവരിടപെട്ടത് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ പത്തനംതിട്ടയുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നീക്കങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ കോവിഡ് ബാധ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ പ്രവാസി കുടുംബത്തിന് വൈറസ് ബാധിച്ചത് മുതൽ തുടങ്ങുന്നു ജില്ലയിലെ ജാഗ്രത നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ടുകളെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതിനും സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ടിനെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്ക
ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷവും മരണസംഖ്യ അരലക്ഷവും കടന്നു അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടര ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്നു യൂറോപ്പിൽ മാത്രം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷം കടന്നു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ജനുവരി മൂന്നിന് ചൈനയിൽ പേരറിയാത്ത ഒരു വൈറസ് പടരുന്നുവെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാല് മാത്രമായിരുന്നു ഒന്നര മാസം കൊണ്ടാണ് രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടന്നത് പക്ഷേ വൈറസ് വ്യാപനം പത്ത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വന്നത് രണ്ടാഴ്ചയിൽ താഴെ മാത്രം ദിനം പ്രതി എൺപതിനായിരത്തിലധികം പേർ രോഗബാധിതരാകുന്നു വൈറസ് വ്യാപനം അതിന്റെ ഏറ്റവും ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വിലയിരുത്തൽ ലോകത്ത് മരണം അരലക്ഷം പിന്നിട്ടു അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിനായിരത്തിലധികം പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രം മരണസംഖ്യ പതിനാറായിരം കടക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഇറ്റലിയിലാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മരണസംഖ്യ പതിനായിരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാൽ ദിനം പ്രതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരിക്കുന്നത് സ്പെയിനിലാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ജർമ്മനി ചൈനയെ മറികടന്നു ഇറാനിലും ഫ്രാൻസിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അരലക്ഷം കവിഞ്ഞു രോഗികളുടെ എണ്ണവും മരണസംഖ്യയും ഉയർന്നതോടെ ബ്രിട്ടൻ ലണ്ടനിൽ നാലായിരം രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാവുന്ന താൽക്കാലിക ആശുപത്രി തുറന്നു ഫിലിപ്പീൻസിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുമെന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് റോഡ്രിഗോ ഡുറ്റാർട്ടയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ദേശീയ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ജക്കാർത്തയിലടക്കം ആളുകൾ റോഡിലിറങ്ങുന്നത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ മാൽവിയിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതേസമയം വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ മുക്തി നേടിയ ചൈന നാളെ ദേശീയ ദുഃഖാചരണം നടത്തും കോവിഡ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ മരിച്ച പതിനാല് പേരെ രക്തസാക്ഷികളായി പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം കടന്നു മുപ്പത്തിയേഴ് പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത് യു എ ഇയിൽ എട്ട് പേർ മരിച്ചു ദുബൈയിൽ നിന്നും ജസിത സജിത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് യു എ ഇയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയന്റീൻ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലായി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറെ വൈകി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ കൂടി രോഗമുക്തരായെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇതോടെ രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി ആറായും രാജ്യത്ത് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ എമറേറ്റ്സും എത്തിഹാദും ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുമുള്ള പൌരന്മാർക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് എമറേറ്റ്സും എത്തിയാതും സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരികെ പൌരന്മാരെ യു എയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ല എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് തിരികെ വരുമ്പോൾ കാർഗോ ഫ്ളൈറ്റുകളായിരിക്കും എമറേറ്റ്സും എത്തിഹാദും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രാലയങ്ങൾ അറിയിച്ചത് രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് യു എയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള റെസിഡന്റ് വിസക്കാർ തിരികെ യു എയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച കൂടി സാവകാശം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഏത് രാജ്യത്തായാലും യു എയിൽ റെസിഡന്റ് വിസയുള്ളവർ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പ്രവേശന വിലക്ക് രണ്ടാഴ്ച കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മൊത്തം കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തിനാലായി ഉയർന്നു സൌദി അറേബ്യയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേരിലും ഖത്തറിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരിലും ബഹറിനിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരിലും കുവൈറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേരിലും ഒമാനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരിലുമാണ് കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജസദ സഞ്ജിത് ദുബായ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല രോഗം ബാധിച്ചവരും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ രോഗികളെ കൊണ്ട് ആശുപത്രികൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞതോടെ താൽക്കാലിക ആശുപത്രികൾ സൈനിക സഹായത്തോടെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പടുത്തുയർത്തി ഓരോ രാജ്യത്തെയും സ്റ്റേഡിയങ്ങളും മൈതാനങ്ങളും വലിയ ഹാളുകളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളുമെല്ലാം താൽക്കാലിക ആശുപത്രികളായി രൂപം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ലണ്ടനിലെ പ്രശസ്തമായ എക്സൽ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ നാലായിരം പേരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രിയായി മാറിയത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ
ഇത്തരം താൽക്കാലിക ആശുപത്രികളാണ് കോവിഡ് കാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നിർമ്മിതി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ പത്ത് പൈസയുടെ സഹായം ചെയ്യാൻ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ സാലറി ചലഞ്ച് അടക്കമുള്ള കർശന നടപടികളുമായി സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി ഏറെ ഉയരെ നിൽക്കുന്ന ഇവർ ഒരു സംഭാവനയും നൽകുന്നില്ല നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യങ്ങളുമായി ചില മത സാമുദായിക സംഘടനകൾ സാമൂഹിക അടുക്കള നടത്തുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണമെന്നും മന്ത്രി ആലപ്പുഴയിൽ പറഞ്ഞു ആരും പത്ത് പൈസ എന്നാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടില്ല എന്തേ അവരുടെ കോടിക്കണക്കം രൂപ എന്താ അവരുടെ വരുമാനം എന്താ തരാത്തത് അവർക്ക് വേണ്ടി എത്ര പേജാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് അവർ പാട്ടു പാടുന്നു അവർ അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്ത അങ്ങ് എന്താ അവർ സാധാരണ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഒരു മന്ത്രി ചെയ്യുന്ന ജോലി ആ മന്ത്രി ചെയ്യുന്നു അവർ അഭിനയിക്കുന്നു മന്ത്രിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കും പോയി അഭിനയിക്കാമായിരുന്നു എന്താ പ്രശ്നം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ മുണ്ടുമുറുക്കിയെടുത്ത് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുമ്പോഴും കോടികൾ വരുമാനമുള്ള താരങ്ങൾ സംഭാവന നൽകാത്തതാണ് മന്ത്രിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാം അവരുടെ എല്ലാ പൈസ കൊണ്ട് മിക്ക ആളുകളും ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എല്ലാ സിനിമയും കാണുന്ന ആളാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് സിനിമ എനിക്ക് ഇവരെ എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് പരിചയമാണ് അവർ കുറെ കൂടെ സഹായിക്കണം എന്നാണ് അഭിപ്രായം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ സഹായിക്കണം അതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഏറെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഇതല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത് സിനിമാ താരങ്ങളിൽ നിന്നും പത്ത് പൈസയുടെ സഹായം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ചില ജാതി മത സംഘടനകൾ ഗൂഢ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ വൻ ഇടിവ് വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സാലറി ചലഞ്ചിന് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ ആതിഥേയർക്കൊപ്പം കരുണയോടെ ചേർന്ന അതിഥികളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് മൂന്ന് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ചേർന്ന് പതിനായിരം രൂപയാണ് സംഭാവന ചെയ്തത് കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരിയിലെ ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളികളായ മൂന്ന് നേപ്പാൾ സ്വദേശികളാണ് പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചത് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ അങ്ങിങ്ങ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിനിടെ വന്ന നാടിനോട് ചേർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് പേർ കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരി അംബാജ് ഹോട്ടലിലെ തൊഴിലാളികളാണ് കോവിഡ് ഭീതി വന്നതോടെ പതിമൂന്ന് അംഗ സംഘത്തിലെ പത്തുപേരും നാടുവിട്ടു ട്രെയിൻ യാത്ര സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന ഉപദേശത്തെ തുടർന്ന് രഞ്ജിത്തും ഗോപാലും കുമാറും ഇവിടെ തന്നെ തുടർന്നു അംബാജ് ഹോട്ടൽ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ സമൂഹ അടുക്കളയായി മാറിയതോടെ മൂന്നു പേർക്കും പിടിപ്പതു പണിയുമായി ആ ജോലി ആസ്വദിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാലറി ചലഞ്ചിന്റെ വാർത്ത കേൾക്കുന്നത് മൂന്നുപേരും ചേർന്ന് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാണ് പതിനായിരം രൂപ നൽകിയത് काम चल रहा है तो अम्बाज होटल में हम लोग थोड़ा गवर्नमेंट के लिए हेल्प कर रहे हैं बाकी दोस्त लोग आप लोग भी इधर का इंडिया जो उसके लिए हेल्प करें अतिथि तौलाल का इतने केर इन सहायक मूं पेरे उत्तर काराशे पंचायत प्रसडेंट वि के विनोद तुग ऐटुवा न्यूस एन मुख പാലക്കാട് അരിക്ഷാമം നേരിട്ട റേഷൻ കടകളിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി ഇന്നലെ ജില്ലയിലെ അഞ്ച് കടകളിൽ വിതരണം നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് അരി എത്തിയതോടെ കാർഡുടമകൾക്കും ആശ്വാസമായി ഇന്നലെ ഇന്നത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ അന്വേഷിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇന്നലെ സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ അടിച്ച് വന്നു എനിക്ക് അരി കിട്ടിയില്ല പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് മുഖാന്തരം അരി കൊടുക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു പത്രത്തിൽ നിർദ്ദേശം റേഷൻ കടയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ മിനിങ്ങാന്ന് വന്നു ഇത് ഇന്നും വന്നു ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടില്ല ഒരു മാസം ഈ മാസം ലാസ്റ്റോടെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടില്ലാന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് കാർഡില്ല കാർഡുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് റിനീ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കാർഡ് എൻ്റെ പഴയ കാർഡുണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പുതിയതാക്കിയിട്ടില്ല ആധാർ കാർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാന്ന് നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ആധാർ കാർഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് വഴിമുട്ടുമോ മരുന്നെത്തുമോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്
ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ പല മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ സമയപരിധിയുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകൾ കഴിഞ്ഞ രോഗികൾക്കുള്ള അവശ്യ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ മരുന്ന് എവിടെ കിട്ടും അതായത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിൻഗ്രാഫ് പാൻഗ്രാഫ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകളുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷോർട്ടേജ് ആണ് മരുന്ന് കിട്ടാനില്ല രണ്ടു വർഷം മുൻപ് കരൾ മാറ്റിവെച്ച ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പ്രതിമാസം ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തണം മരുന്നിനും പരിശോധനകൾക്കും എണ്ണായിരം രൂപയോളമാകും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനം നിലച്ചു ഇപ്പോൾ യാതൊരുവിധ വരുമാനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവയവദാനം അവയവ മാറ്റം ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും ഈ മരുന്ന് റോട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവശ്യ മരുന്നുകൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം വിനീത വി ജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വൃക്ക മാറ്റിവെച്ചവർക്ക് അത്യാവശ്യ മരുന്ന് പോലും കിട്ടാനില്ല ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്ന് കിട്ടാത്തതിനാൽ ആയിരത്തിലേറെ ആളുകളാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായത് സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടൽ മൂലം പുതിയ സ്റ്റോക്ക് എത്താത്തതാണ് കാരണം ഇത് മലപ്പുറം വണ്ടൂർ സ്വദേശി മുസ്തഫ പതിനാല് വർഷം മുൻപാണ് വൃക്ക മാറ്റിവെച്ചത് ഇന്നും രണ്ടു നേരവും മുടങ്ങാതെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടയാൾ നിലമ്പൂർ പുളപ്പട സ്വദേശി സക്കീർ ഹുസൈനും വൃക്ക മാറ്റിവെച്ച ആളാണ് ദിവസവും മരുന്ന് നിർബന്ധം മുസ്തഫയും സക്കീറും മാത്രമല്ല മലപ്പുറത്ത് അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരായ ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണിത് മുൻപ് സർക്കാരിന്റെ കാരുണ്യ പദ്ധതിയിലൂടെ മരുന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു അത് നിന്നതോടെ ചില മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം മരുന്ന് കിട്ടാനില്ല കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് കിട്ടാനില്ല കാരുണ്യ ഫാർമസിയിൽ കഴിക്കേണ്ട മരുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ജില്ലയുടെ പല ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും മറ്റുള്ള ജില്ലകളിലേക്കും മരുന്നുകൾ വണ്ടി കൊണ്ട് രോഗികളും രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളും ഓടുകയാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് ഒരു മാർഗം മരുന്ന് കിട്ടാനില്ല ഡോക്ടർമാർ എഴുതിയ മരുന്ന് കിട്ടാനില്ല പല കമ്പനികളുടെ മരുന്നുണ്ട് അത് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് മാറ്റിവെച്ച അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സങ്കീർണമായതിനാൽ മരുന്നിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ മാറ്റം പോലും തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ഭയം നാലായിരം മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് പലർക്കും മരുന്നിനുള്ള ചെലവ് ഞാൻ പതിനഞ്ചു വർഷമായി മാറി വെച്ച ഒരാളാണ് ഈ പതിനഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരു മാസത്തിൽ ഗുളികക്ക് വരുന്നത് ഇത് കുടിച്ചേ പറ്റും ഞങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഒരു ഭക്ഷണം പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഗുളിക ആറു മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറു മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഗുളിക കഴിച്ചിരിക്കും സർക്കാർ നേരിട്ട് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുകയോ കാരുണ്യ ഫാർമസി വഴി വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഏക പോംവഴി മലപ്പുറത്ത് നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതിനെ ചൊല്ലി വിവാദം നിലവിൽ ഉള്ളടുത്ത് തുടരണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം നിലനിൽക്കെയാണ് സുരേന്ദ്രൻ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതെന്നാണ് ആരോപണം ബി ജെ പിയുടെ അനുമതിയോടെയായിരുന്നു യാത്രയെന്നാണ് സുരേന്ദ്രന്റെ വിശദീകരണം കോവിഡ് ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി അപ്രതീക്ഷിതമായി ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നിലവിൽ എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ തങ്ങാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയ നിർദ്ദേശം ഇതോടെ മിക്ക പൊതുപ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വീടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി ഇന്നലെ വരെ കോഴിക്കോട് ഉള്ളേരിയിലെ വീട്ടിലായിരുന്ന കെ സുരേന്ദ്രൻ വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷന് ബാധകമല്ലേയെന്നാണ് ഉയരുന്ന വിമർശനം അവർക്ക് എന്തുമാകാം ആരും അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നിലപാട് എന്നാൽ അടിയന്തര പാർട്ടി ചുമതലകൾ ഉള്ളതിനാലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നതെന്നാണ് സുരേന്ദ്രന്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടാണ് വന്നത് ഡി ജി പിയോട് സംസാരിച്ച് ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടന്റെ കത്തുമായിട്ടാണ് വന്നത് തിരുവനന്തപുരം കോവിഡ് കാലത്ത് പൊരി വെയിലിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് തണലൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയത്തെ ഒരു കൂട്ടം പന്തൽ തൊഴിലാളികൾ റേഷൻ കടകളിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർക്കും നിയമപാലനം നടത്തു
ജില്ലയിലുടനീളം വിവിധ യൂണിറ്റുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പന്തലുകളാണ് ഇവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പൂർണമായും സൌജന്യമായാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം റേഷൻ കടകളിൽ തണലില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പന്തൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പന്തൽ കെട്ടിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം സമൂഹ അടുക്കള നടത്തണമെങ്കിൽ സർക്കാർ ഫണ്ട് നൽകണമെന്ന് കോട്ടയം നഗരസഭ തെരുവിൽ അലിയുന്നവർക്കും അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും മാത്രമായി കോട്ടയത്തെ ഭക്ഷണ വിതരണം ചുരുക്കി സർക്കാർ ഫണ്ട് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുക്കള പൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ ഇതുവരെ യാതൊരു പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് നാലര ലക്ഷത്തോളം രൂപ നമ്മൾ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാത്രം ബാധ്യതയായിട്ടാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം കയ്യിലൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം കൊറോണ കാലത്ത് കുസാറ്റ് എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കലോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ കലോത്സവത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പങ്കെടുക്കാം ആടയാഭരണങ്ങളും മേക്കപ്പും ഒന്നും നിർബന്ധമില്ല നൃത്തവും സംഗീതവും രചനാ മത്സരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇനങ്ങളിലായാണ് മത്സരം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ അവരുടെ ക്വാറന്റൈൻ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മറികടക്കാനായി ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായി കലാകാരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ പരിപാടി പൂർണ്ണമായും എസ് എഫ് ഐ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് മത്സരത്തിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ നൽകും സംഘാടകർ നൽകുന്ന ചെസ് നമ്പർ ധരിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കലാപ്രകടനം റെക്കോർഡ് ചെയ്തയക്കണം വിവിധയിടങ്ങളിലായുള്ള വിധികർത്താക്കൾക്ക് മത്സരാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനം ഫോണിലൂടെ തന്നെ അയച്ചു നൽകും ഓൺലൈനായി വിധികർത്താക്കൾ മാർക്കുമിടും കലോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതിയും വിവിധയിടങ്ങളിലിരുന്നാണ് മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കലോത്സവത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സംഘാടകരോ മത്സരാർത്ഥികളോ തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണുന്നുമില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഇനി വീട്ടിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് വീട്ടിലെ ടി വി ഗിത്താർ വായനയാണ് തീർത്ഥയുടെ ഹോബി പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതായതിൽ പിന്നെ മുഴുവൻ സമയവും ഗിത്താറിനൊപ്പമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടോടുകൂടി ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം